ഹായ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഏരിയ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വരെ രണ്ട് ഏരിയ എന്നാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടും പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത് രണ്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷനായിട്ട് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലിടും അതായത് എ പാർട്ടിലിടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എ പാർട്ടിൽ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കുക പിന്നെയുള്ളത് കുറേ തിയറീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ തിയറി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തിയറി മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ പാർട്ടിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റിജിഡ് ബോഡി ആൻഡ് ഡീഫോമബിൾ ബോഡി അപ്പോൾ പേര് തന്നെയുണ്ട് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഡീഫർമേഷൻസ് വരാത്ത ബോഡി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുക ഡീഫോമബിൾ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് അതായത് ഷേപ്പിലും സൈസിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്ന ബോഡീസിനെ നമ്മൾ ഡീഫോമബിൾ ബോഡീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി പെർഫെക്ട്ലി റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഉണ്ടോ ഇല്ല പെർഫെക്ട്ലി റിജിഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബോഡിയും ഇല്ല ഏത് ബോഡിയിലാണെങ്കിലും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഡീഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇഫ് ദ ഡീഫർമേഷൻസ് ആർ നെഗ്ലിജിബിൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് റിജിഡ് അതായത് ആ ബോഡിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായ ഡീഫർമേഷൻ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ റിജിഡ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ റിജിഡിന് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ടയറൊക്കെ റിജിഡ് ബോഡീസാണ് ഓക്കെ ഡീഫോമബിൾ ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഡിഫോമബിളിൻ്റെ റിജിഡിൻ്റെ അതായത് ഒരു ബീം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബീം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം ആ ബീമിന് രണ്ടറ്റത്തും വലിയ മാസ് കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പം ആ മാസിൻ്റെ എഫക്റ്റിലും ബീം വളയാതെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുക വളയുമ്പോൾ അതെന്തായി ഡിഫോമബിൾ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും തേറി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് മതി ഒത്തിരി ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട റഫ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്കുള്ള ഒരു അറിവിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിജിഡ് ബോഡി ഡിഫോമബിൾ ബോഡി പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് ലോസൊക്കെ ഉണ്ട് ലോസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി നമുക്കറിയാവുന്ന ലോസൊക്കെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അതിൻ്റെ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉള്ളത് കോ പ്ലാനാറും നോൺ കോ പ്ലാനാറും കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ അതായത് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസ് ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സസും ഒരേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരേ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു ഡി ഒരേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറയും നോൺ കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഡി ആണ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിലല്ല പല പ്ലെയിനിലാണ് ഫോഴ്സസ് അത് നമ്മൾ നോൺ കോ പ്ലാനാർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ കോ പ്ലാനാറിലും പല ടൈപ്പ് ഫോഴ്സുകളുണ്ട് നോൺ കോ പ്ലാനാറിലും പല ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോളീനിയർ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോളീനിയർ അപ്പം എല്ലാ ഫോഴ്സസിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരേ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളീനിയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് വടം വലിക്കുന്നത് വടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ലൈനാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ഫോഴ്സസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിന് കൊളീനിയർ എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താണ് പാരലൽ പാരലൽ എന്ന്
പിന്നെ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും പറയണം എന്താണ് ആ ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദി ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ദെൻ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ വിൽ ബി ദി ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതിക്കോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ സെയിം ടൈമിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും രണ്ടും എടുത്തിട്ട് ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പം ഈ ഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദി അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സൈഡുകളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം ആണ് ആ ഡയഗണൽ രണ്ട് ഡയഗണലുണ്ട് പാരലോഗ്രാമിന് അപ്പം റിസൾട്ടൻറ്റ് പാരലോ റിസൾട്ടൻറ്റ് അതായത് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിനെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ്സ് ആക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻ കണ്ട് ഒ എയും ഒ ബിയും അത് രണ്ടും ആണ് ഫോഴ്സസ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓ ആ ഓയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് ആൽഫ കോസ് ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യു അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ആൽഫ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ ഇക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് ആൽഫ ഇനി റിസൾട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോട് പറയണം റിസൾട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയണം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ക്യു സൈൻ ആൽഫ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യു കോസ് ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഒറിജോണ്ടലുമായിട്ട് ആങ്കിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റിസൾട്ടൻ വിത്ത് ഒ എ അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടലും നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻറ്റുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്താണെന്നുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും അത് രണ്ടും പറയണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തേർഡ് സൈഡ് ക്ലോസിങ് സൈഡ് വിൽ ബി ദി റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് നേരത്തെ കേസിൽ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ ആണെന്ന് റിസൾട്ടൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഡയഗണലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ ആരോ ഹെഡ് ഒരേ ഒരേപോലെ മുകളിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് സൈഡിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇനി മൂന്ന് ഫോഴ്സ് കൺകറൻറ്റ് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ലാമിസ് തീരം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് എ ഒ എ ഒ ബി ഒ സി ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫോഴ്സാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാമീസ് തീരം ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അതർ ടു ഫോഴ്സസ് അതായത് ഫോഴ്സ് എ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി അപ്പം ഫോഴ്സ് സി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അതുപോലെ ഓക്കെ ലാമീസ് തീയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ പ
പിന്നെ നമ്മുടെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റിജിഡ് ബോഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ ഫോഴ്സിനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഓക്കെ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ ബോഡിയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പോയിൻ്റ് എ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ എവിടെയോ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിന് പോയിൻ്റ് എയിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ അസസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ഞാൻ അസസ് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എയിൻ്റെ ബേസിസിലാണല്ലോ ഞാൻ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിനെ പോയിൻ്റ് എയിനെ മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും ദ പോയിൻറ്റ് അബൌട്ട് വിച്ച് ദ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അതിന് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും ഇനി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സും മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്ററും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിവറാം എന്ന് പറയുക ലിവറാം അപ്പം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ലിവറാം ചെയ്യുക എപ്പോഴും അത് ഓർക്കുക ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്താലും ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണോ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പറയും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ല മൊമെൻറ്റിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആ ഫോഴ്സ് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ പോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മൊമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേരിയൻസ് സീറം വേരിയൻസ് സീറം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെ ഒരു തീരവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും വേരിയൻസ് സീറം പഠിക്കണം വേരിയൻസ് സീറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് എനി ആക്സസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ് അബൌട്ട് ദി ആക്സസ് അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ ഫോഴ്സിന് ഒത്തിരി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല കമ്പോണൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനെ ത്രീ ഡി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കും ടു ഡി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സും വൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറയും റെക്റ്റാങ്കുലർ കമ്പോണൻസ് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏത് ആക്സസ് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഓക്കെ അത് ഞാൻ നമ്മൾ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഫോഴ്സ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടോ വിചാരിക്കാം ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതൊരു പത്ത് ന്യൂട്ടൺ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എട്ട് ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെ പല ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എല്ലാ
ഒരു റിജിഡ് ബോഡി പല ബോഡീസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ അൺനോൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി ബോഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബോഡീനെ മാറ്റി അതിന് നമ്മൾ ആ ബോഡീനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സർഫസിൽ നിന്നും അതിനെ ഒഴിവാക്കി ദാറ്റ് ബോഡി ഈസ് ഫ്രീഡ് ഫ്രം ഓൾ ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ് അത് എവിടെയൊക്കെ കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ടോ ആ കോണ്ടാക്റ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ വന്ന കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലെല്ലാം നമ്മൾ അതിന് പകരം റിയാക്ഷൻസ് വരച്ചു വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ടോ അത്രയും കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് മാറ്റി ആ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിലെല്ലാം റിയാക്ഷൻസ് ഫോഴ്സ് വരച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുക ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോഡിയുടെ ഇക്വലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും ബോഡി റെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബോഡി അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണ് അതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് കൊണ്ട് ബോഡി എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സുകളുടെ എല്ലാം സം ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോ ആയിരിക്കണം വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സുകളുടെ സം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോ ആയിരിക്കണം ഇസ് എ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സുകളുടെയും സം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സീറോ ആയിരിക്കണം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് എസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ എല്ലാ ഫോഴ്സും അതായത് ഈ ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സുകളും പാടില്ല മൊമെൻറ്റുകളും പാടില്ല മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ബോഡി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തള്ളി നീങ്ങും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വരാൻ പാടില്ല സിഗ്മ എമ്മും സീറോ ആയിരിക്കണം സിഗ്മ എഫും സീറോ ആയിരിക്കണം അതാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡി വരയ്ക്കുക ആ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറ്റുക പക്ഷേ മാറ്റുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും അത് എവിടെയൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം റിയാക്ഷൻ വരയ്ക്കണം റിയാക്ഷൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഇക്വലിബ്രിയത്തിനാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ബോഡി ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മും സീറോ ആയിരിക്കണം മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മും സീറോ ആയിരിക്കണം സിഗ്മ എഫും സീറോ ആയിരിക്കണം സിഗ്മ എമ്മും സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് രണ്ട് സ്ഫിയർ ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം കോണ്ടാക്ട് സർഫസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയാക്ഷൻ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു റിയാക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കോണ്ടാക്ട് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു ബോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ടേബിളിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ ബോഡി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചൊരു റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടുവേർഡ്സ് ദ ബോഡി